。如果今天的影片有帮助到你的话，希望你能点描述栏的推荐链接去玩游戏。我把返利设定在最高的一人一半了。这个推荐计划就是你在这个平台上的部分手续费跟收益，会变成你我两人的佣金。与其全部手续费都送给平台，不如我们一人拿一半。大家好，我是若雨。大家期待已久的《鱿鱼游戏世界》终于上线了，所以我也来赶快抢先带大家看这游戏究竟该如何玩。首先，我们来看看白皮书。我们把它翻译成中文，回到这里。首先，我们看游戏玩法。那要参加这个游戏，我们要满足四个条件。第一个是铸造巴士，这个中文改的有点烂。第二个是铸造玩家，第三个是购买合约，第四个是你要质押相对应的游戏代币在它的平台上。好，那首先我们来看一下铸造巴士。铸造巴士的话，它有五个级别，那你几等就可以载几个玩家。那要注意，一开始每个账户只能铸造两个巴士，那每七天可以额外铸造其他的巴士。那每个钱包最多只能有五个巴士，如果你拥有太多的话，它就会不让你玩。那每一个铸造巴士的价格为30美元的 BSW 代币。再来，我们看看铸造玩家这边，铸造玩家一样也是30美元的 BSW 币。那这是他们的等级跟掉落率。那每个等级的由于能量就分布在这里。那这边有一个最大能量提升，这 S 1就是由于能量的意思。那每个角色基本上都可以提升它的由于能量。那提升的方法就是你要在它的交易所去交易，或是它的 NFT 市场去交易。那你只要交易的话，就可以把你的角色升级。那一级最高升到600二级最高升到1一0四。好，然后这边有一个要注意的点是，每个账号最多只能有25名玩家，前提是你要五辆五级的巴士。所以你的账号能载几个玩家，你就最多只能有几个玩家。要不然的话，你可能会不能玩游戏。然后一名玩家每48个小时可以玩一次，也就是说两天只能打一次啊。那铸造球员45天后，你的能量每天都会扣一趴。更正，不是每天，是每场游戏。所以假设你现在有600那你打完这场游戏就剩下594了，然后就这样一趴一趴去扣，然后。我们来看看游戏合约这里。那游戏合约的话，就是每个玩家每天都要花 1.6 美元的 BSW 代币作为合约费用。那以我来说啦，我有五个玩家，那每一个就要乘 1.6 那就是我每天要花的成本。那假设我买15天，那我就要花120美金。但是我们如果选择30天或60天，就会有5趴的折扣跟15趴的折扣。那我们再来看游戏这里，游戏的话会有七种，那分别对应到不同需要的能量，也分别对应到你需要锁仓多少在它的平台。例如说你想要打游戏一，你就要至少锁仓 BSW 币在它的平台有20个。那我们来看要怎么锁仓，锁仓就是质押。那我们来看一下质押怎么质押。首先来到它的平台，然后按这个 Launch Pool， 然后质押 BSW。好，那我不知道为什么网页跑不出来，反正就是你进这个网页之后去选这个池子，然后去质押就可以拥有了。好，那我们回到这里。好，然后这个是比赛获胜的机会。那我们来看一下它的奖励，奖励这边。以这个 2,000 的算力来说，大概每获胜一场可以拿 7.2 个 BSW 跟 0.0087 个 WBNB。然后在这这里，我们就可以大概算一下我们的成本跟回本天数了。好，拿出我们记事本。以我的情况来说，我打算抽两个巴士，加上五个球员，所以我总共会抽七次。那每一个的成本是30美金，所以我的抽卡的成本在2百一。那我。
，因为我有五个球员，所以我就需要每天花八美金作为合约的费用。那假设我一次买三十天，然后我会享有五趴的折扣，所以成本就会是二二八。然后这边的话，赢一场可以获得 7.2 个 BSWB， 7.2 个。然后30天，基本上两天打一次，所以只会有15天。假设我很幸运的15天都获胜，这胜率那么高，应该合理吧？那我15天就可以赚108个 BSWB， 加上。零点零零八七个 WBNB， 零点零零八七个 WBNB， 那我们来算一下，那十五，那零点一三，一三零五 WBNB， 那我们就来算一下、哦，这个 BSWB 现在的币价波动比较大，所以。我先以 1.5 啦，到时候可能会跌更多，但是我先以 1.5 吧，所以相当于这里的是 USDT， 好，那我这边的话是108个 BSW 乘以 1.5 也就是说162美金，加上。零点一三零五乘以那个 WBNB 的价格，等于五百三十五，好，等于有大概七十美金，两七十等于两百三十二，好，那所以说三十天差不多就可以回本了。以现在的币价来看呢，到时候币价多少又不知道了，所以这个只能作为参考，毕竟它现在波动。相对比较高很多。那一个月对一个 GameFi 来说，其实相对比较长。不过这个 BSWB 跟 BNBB 它都是属于平台币，所以它很难去跌到真的没有价值。即使回本天数比较长，但是至少游戏可以存活比较久。那尤其游戏存活比较久的情况下，我们玩的越久就越赚，所以。这游戏我还是愿意稍微小本投入玩玩看的，不过你们在自己投入之前一定要看一下自己的风险，因为这种 game fight 的风险都比较大。好，那我们再来看一下这里，再看它白皮书，这里有一个提款的部分，就是我我们来看它的锁仓时间，当你获得奖励的第一天，如果你就提取奖励的话，会扣27七的费用。但每隔一天就会扣 1.5 五也就是说18天之后你就可以免费领取你的收入了。好，那由于游戏的介绍大概就到这边啊，不对，这边还要补充一下，我们会发现我们想要铸造我们的玩家的时候会铸造不了，这是因为官方每两个小时只会开放两千个给大家去铸造，如果抽完了的话就要去等下一个两小时啦。那你看，像我这边，我最多可以拿五个，就是因为我现在已经有一个三星跟两星的巴士了。那如果你这个人员超过你巴士可以载的数量，就不能玩了。你要把它拿去市场上卖，或是转到其他钱包。好，那今天的影片就到这边。如果这个影片有帮助到你的话，再帮我按赞、分享、订阅、开启小铃铛，我会及时分享我在币圈的消息给大家。